Miért állítom azt, ami a videó címét is képezi? Azért, mert tényleg így van, ez az igazság. Napjainkban, ha valaki egy hangosabbat fingik a 4-es 6-os villamoson, vagy ne adj Isten átcsattan egy-két pofon, azonnal felkerül az eset a Facebookra, az összes internetes hírportálra, zengi az RTL, a Tények Plus, de még Sebestyén Balázs is csámcsog rajta a haverjaival a rádió egy műsorában, ilyen reggeli műsorában. Régen ez nem így volt. Az 1989-es rendszerváltásig nem csak, hogy nem közölte a híradó, de még az erre a célra rendszeresített kékfény című műsor is csak az esetek rendkívül kis töredékét közölte. Nem azért, mert nem volt mit, hanem azért, mert a tökéletességében kikezdhetetlen szocialista rendszer és az államvezetés nem engedhette meg, hogy ilyen ténycsúpságok megessenek egy tökéletes politikai rendszer és állam apparátus fennhatósága alatt. Ezért azt csinálták, hogy a felderített bűneseteknek, amelyek a történéseknek amúgy is csak nagyon kis százalékát tartalmazták, elenyészően kis hányadát közölte az említett média, ez az imént említett kék fény című műsor. Esetleg a helyi újságok közöltek néhány nagyon piti Áner ügyet, pedig valójában sokkal, de sokkal több bűneset történt azokban az időkben, mint manapság. Csak éppen egy tökéletesen működő szocializmus, boldog, elégedett társadalmában ilyesmi elképzelhetetlen. Ez pedig statisztikai adatokkal is alá kellett támasztani úgy megyei, mint állami szinten hogy ne létezzenek demoralizáló statisztikai adatok, és hogy ne legyen mit kiszivárogtatni a hanyatló nyugat számára az itthoni közbiztonsági, elégedettségi és boldogsági mutatókkal kapcsolatban, a legtöbb ügyet meg sem próbálták felderíteni a hatóságok. Például, amikor édesanyám öccsét 23 éves korában, 1976-ban agyonlőtték az erdőben, majd leúsztatták a murán, mindenki tudta, mi történt, Kik követték el, de semmi nem történt az ügyben. Még annak ellenére sem, hogy a horvátok kifogták és azonosították, tehát tényleg megtörtént normálisan az azonosítás korábban meg egyszer. Például ugyanígy az Antit ért ez a, ez a dolog. Fizetés napon tüdőn szúrták a városban Nagykanizsán. Megverték, leszúrták, késsel kapott egy jó kis tüdőszúrást. Ugye hát kirabolták, kiszedték tőle az összes lóvét. Nyomozás persze semmi. A statisztikát nem rontotta az eset. Amikor nagyapám testvérének a fiát Pécsen, ez egy másik eset, ugye, miután felvette a bányász napi utalmat, mert ő vájárként dolgozott, mesztelenül felakasztották az erdőben. Nyomozás? Semmi. Hát ugye tőle is lenyúltak mindent, aztán, hogy minél nehezebb legyen azonosítani, csupaszon, tök mesztelenül kivitték az erdőbe, aztán felakasztották. Hát talán még tanúkutatás sem történt. Amikor még nálunk a faluban, most már ugye a harmadik eset, illetve sokadik lehetne, hogyha belemerülnék ebbe a témába, még könyvet is lehetne róla írni. Na mindegy, nálunk a faluban XY-t éjszaka haragosa belökte a, belelökte a bicikliéről, belefolytotta a kolácek főterén a kis tóba, amit annak idején mi csak tókának hívtunk. Senkit nem kérdeztek meg a nyomozó hatóságok. Baleset történt. Ha meghalt egy határőr, mert ilyen határőr faluban éltem, például késsel leszúrták, vagy más módon ölték meg, mert ilyen is történt, akkor szóba sem kerülhetett, hogy valamelyik helyi legény féltékenységből tette. Megölte egy határsértő, majd továbbált, így nincs mit nyomozni, ráadásul szigorú titoktartást kíván az ügy, így a többi határrész, határőr részéről. Határsértő a horvátok felé. Pff, el tudjátok képzelni, röhely. Na mindegy, édesapám nővére, aki jelenleg egyébként 82 éves, szokta mondogatni még a 2000-es évek elején, amikor elkezdtek a közbiztosság romlásáról szajkozni a médiában, hogy ez marhaság. Többször mesélte, hogy a régi úgynevezett békeidőkben gyakor, gyakori látvány volt, hogy szürke hétköznapokon fényes nappal az utcán úgy verekedtek, mint a cséphadaró. Így intézték a nézet eltéréseket, nem csak a fiatalok, de az idősebbek is. Most meg, ha valahol megpofozzák egymást, már szenzációként kezeli a média. Régen senkit nem érdekelt. Öreganyámnál is például működött egy bögrecsárda, ahol amikor berúgtak a látogatók, már rendszert csináltak belőle, hogy letépjék a kerítésléceket, és azzal gyeppálják egymást. Ha nem érdekelte az öreglán, csak az idegesítette, hogy gyakran kellett javítani a kerítést. Elmondása szerint Annyiból normálisak voltak ilyen esetek alkalmával a vendégek, hogy soha nem üvöltöztek egymással. Tehát csend háborítás legalább nem volt. Lerendezték néma csendben a dolgokat, csak a lécek huppogását lehetett hallani. Ha valakit halára késeltek a falvakban a búcsúi bálok alkalmával, 
azt vagy felfalták a vaddisznók, vagy elvitte valami helyi folyó, de a nyomozás szerint, ami általában meg sem történt, mindenképpen baleset érte az áldozatot. Így maradhattunk tökéletesen elégedettek és boldogok a szocializmusban. Közben főleg a fiatalok ugye huligánkodtak, pillangókéssel, bicskával vagy borotva pengével roboltak ki egyedül lévő embereket, vagy erőszakoltak meg lányokat. Apám is boxerral járt annak idején önvédelmi célból, egy olyan speckó boxerral, ami há, ilyen három, kis három centis tüskéket tartalmazott az ütőfelületén. Ezekkel volt ellátva. Hát most már lehet róla beszélni, hogy egyébként használta is, tehát nem csak dísznek volt nála. Hát annak idején Ugye nem csak internet nem volt, de hétfőként még tévéműsor sem, se rádiós zenecsatorna. A fiatalok unatkoztak, összejöttek, kötekedtek, verekedtek, rabolgattak. Aztán ahogy tehát lehúzták egy más lóvéval, leszólították az embert, adj egy cigit, haver, mi van buborék, nem ismersz meg ilyesmi. Aztán ha adott cigit, akkor is megverték, ha nem adott, akkor is, ha pénzt adott, nem adott, mindegy, akkor is lenyomták, aztán leszették tőle a maradékot az esetek döntő többségében. Hát aztán ahogy korosodtak, ugye ezt a mentalitást sokan vitték tovább idős napjaikra is ezt a hát azt a fajta mentalitást, amikor nem csak szavakkal rendezzük le a dolgokat. Tehát itt nem csak a huligánokra gondolok, akik lenyomták a másikat, mint apám is például, hogy ő azért nem volt huligán, csak azért igyekezett megvédeni magát. Tehát tovább vitték ezek az emberek idős napjaikra is ezt a mentalitást. Hát apám, aki most 72 éves, hát néhány éve még a szőlő egyen például, ha konfliktus helyzetbe került szemem láttára, hát gondolkodás nélkül támadott. Könyvet lehetne írni, nem csak az ő történeteiből, de az ő korosztályából szerintem szinte bárki balhéjról. Hát jó magam is emlékszem, 3-4 éves lehettem az 1970-es évek közepén a kanizsai piacon ugyanolyan közönnyel kezelte a tömeg egy ember megalázását, mint azt, amikor valaki manapság így elsétál melletted. Egy ilyen svájci sapkás, kopott töltöny viselő férfit álltak körbe, amolyan szerencsétlen félét, így ránézésre, hát locsolták vizeslaggal, közbiztos, hogy hát párat bele is rúgtak, azt konkrétan nem láttam, mert ugye túl kicsi voltam, túl alacsony, tömeg azért volt, és ahogy locsolták slaggal, közben csak röhögtek rajta, hogy próbálja ez a szerencsétlen ember a vízsugár ellenében a fején tartani a svájci sapkáját. Ez egy ilyen késő őszi vagy téli napon történt. Hát senkit nem érdekelt a nézelődő tömegből, tényleg, mintha nem is történne ott semmi. Megkérdeztem anyámat, hogy hát miért bántják a bácsit, amire ő annyit mondott, hogy csak játszanak, majd megragadott és elvitt onnan. A 80-as évek második felében kezdtem, körülbelül ugye a második felében kezdtem bulikba járni, és én is elmondhatom, hogy valamikor a 2000-es évek elején kezdtek nagyon megritkulni a, a verekedések, a szórakozó helyeken, és ugye az ebből adódó enyhébb és súlyosabb testi sérülések. Azóta pedig már mindenhol térfigyelő kamerák, kamerás telefonok mindenki zsebében, a balhék meg gyakorlatilag megszűntek. Egy-kettő előfordul, azt felkapja a média, és hát ennyi. És ez így van rendjén, maradjon is ilyen békés az élet. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!